నమస్తే అండి వెల్కమ్ టు ఫార్టీ వన్ డేస్ ఛానల్ సో ఈరోజు మనం రీజనింగ్లో ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ గురించి డిస్కస్ చేస్తున్నాం అదే స్టేట్మెంట్స్ అండ్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఏంటి స్టేట్మెంట్స్ అండ్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ అంటే మనం మీకు తెలుసు ఆల్రెడీ మనం లాజికల్ రీజనింగ్ గురించి డిస్కస్ చేస్తున్నాం లాజికల్ రీజనింగ్లో ఎప్పుడు కూడా పెన్తో యూజ్ ఉండదు ఓన్లీ బ్రెయిన్తో యూజ్ ఉంటుందని అందులోనే నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే స్టేట్మెంట్స్ అండ్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఏంటి సార్ అంటే జనరల్గా మనకు తెలిసిన వాళ్ళు ఎవరైనా సరే ఒక స్టేట్మెంట్ చెప్పినప్పుడు ఎస్ అని వాళ్ళు కొంతమంది ఉంటే నో అని వాళ్ళు కొంతమంది ఉంటారు మరి ఎస్ అనేవాళ్ళు నో అనేవాళ్ళు కూడా ఖచ్చితంగా ఒక ఆర్గ్యుమెంట్ చెప్తారు అంటే వాళ్ళ నోట్లో వచ్చే పదాన్ని ఆర్గ్యుమెంట్ అంటాం ఒక సెంటెన్స్ ఇస్తారు ఎందుకంటే ఎందుకు ఎస్ ఎందుకు నో అని చెప్పినప్పుడు ఏది బలమైన ఆర్గ్యుమెంట్ అయితే దానికి టిక్ చేస్తాం అప్పుడు జనరల్గా ఎస్ అనే ఆర్గ్యుమెంట్ పెద్ద అయింది అనుకోండి ఎస్ అది కరెక్ట్ కాబట్టి వాడు ఇచ్చిన స్టేట్మెంటే కరెక్ట్గా తీసుకుంటాం నో అనే ఆర్గ్యుమెంట్కి బలం ఉంది అనుకోండి వాళ్ళు ఏదైతే అనుకున్నారో అది ఆపేస్తాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎగ్జామ్స్ ఉండగా ఆడుకోవచ్చా అని ఒక క్వశ్చన్ ఇస్తాం అనుకోండి అప్పుడు చాలామంది ఆడుకో ఆడుకోకూడదు ఎందుకంటే ఎగ్జామ్స్ చదువుకోవాలి తప్ప ఆడుకోకూడదు అని ఎవరైనా ఒక ఆర్గ్యుమెంట్ చెప్తారు నేను అంటే ఇంకొకరు ఏమంటారు లేదు ఆడుకోవాలి ఎక్కువసేపు చదివితే మైండ్ స్ట్రెస్ అవుతుంది కాబట్టి గేమ్స్ ఆడుకోవడం వల్ల ఫ్రీ అయ్యి తను చదవాల్సింది డబల్ ఇంపాక్ట్తో చదవడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది అని ఇంకో వ్యక్తి అని అనుకోండి సో ఫస్ట్ది కరెక్ట్ అనిపిస్తుంది సెకండ్ది కరెక్ట్ అనిపిస్తుంది రెండో దాంట్లో కంపేర్ చేసినప్పుడు రెండో దాంట్లో స్ట్రెస్ లేకుండా చదవాలంటే అప్పుడప్పుడు ఆడుకోవడం మంచిదే అని విషయం తెలుస్తుంది కాబట్టి దేని టిక్ పెడతాం రెండో దాని టిక్ పెడతాం అంటే ఫస్ట్ తమ్మో కాదు అన్నాడు రెండో వాడు అవును అన్నాడు సో దే ఏ ఆర్గ్యుమెంట్కి వెళ్ళాం మనం అవును అనే ఆర్గ్యుమెంట్కి వెళ్ళాం అలా ఈ చాప్టర్లో ఒక స్టేట్మెంట్ చెయ్యాలా వద్దా అని ఒక క్వశ్చన్ వేస్తాడు చెయ్యాలి అని ఒక ఆప్షన్ చేయకూడదు అని ఇంకో ఆర్గ్యుమెంట్ ఉంటుంది ఈ రెండట్లో ఏది బలమైందో చూసి నువ్వు టిక్ పెట్టాలి సపోజ్ ఒకటి మాత్రమే అంటే చెయ్యాలి అవును అనేది కరెక్ట్ అనుకోండి వన్ ఆప్షన్ పెట్టాలి చేయకూడదు అనేది ఆప్షన్ అనుకోండి టూ పెట్టాలి అది లేదా ఇదని ఉందనుకోండి ఆప్షన్ త్రీ రెండు అంటే అవును అనేది తప్పే కాదనేది ఆర్గ్యుమెంట్ అంటే అక్కడ చెయ్యొచ్చో లేదా అర్థం అయితే అక్కడ యూజ్ చేసిన ఆర్గ్యుమెంట్ బలహీనంగా ఉందనుకోండి అంటే పెద్ద బలంగా లేదనుకోండి అప్పుడు ఏం చేస్తాం అంటే ఫోర్ ఆప్షన్ రెండు కరెక్టే చెయ్యొచ్చు అనడానికి ఎంత ఇంపార్టెన్స్ ఉందో చేయకూడదు అన్నానికి కూడా అంత ఇంపార్టెన్స్ ఉందనుకోండి అప్పుడు ఆప్షన్ ఫైవ్ కలర్ సో వన్ ఒకటే అంటే అవును అనేది ఒకటైతే ఫస్ట్ ఆప్షన్ కాదు ఒకైతే సెకండ్ ఆప్షన్ వన్ లార్ టూ అయితే థర్డ్ ఆప్షన్ వన్ లేదా టూ రెండు కాకపోతే కాకపోతే ఫోర్త్ ఆప్షన్ రెండు అయితే ఫిఫ్త్ ఆప్షన్ ఇలా ఇక్కడ కూడా మనకి ఫైవ్ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి మనం ఇక్కడ చూడాల్సిన వల్లా ఎంత బలంగా ఒక ఆర్గ్యుమెంట్ ఉంది అని అబ్జర్వ్ చేయగలగారంటే ఆటోమేటిక్గా ఉంది బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి మనం లాజికల్ రీజనింగ్లో నేను ఇప్పటి వరకు మనం ఏమేమి చూసుంటారు మీరు అజంప్షన్స్ చూశారు కంక్లూజన్స్ చూశారు అండ్ ఇంకా అసర్షన్స్ అండ్ రీజన్ చూశారు అండ్ ఇవి ఇవన్నీ చూస్తున్నప్పుడు మీకు ఏమర్థమవుతుందంటే ఈ డేటా డేటా సఫిషియన్సీ వీటన్నిటిలోనే కూడా మనకి లాజిక్ ఉంటుంది ఆ లాజిక్ నువ్వు కరెక్ట్గా క్యాచ్ చేయగలిగితే ఆన్సర్ పెట్టగలవు లేనప్పుడు నువ్వు అనుకున్న లాజిక్ కూడా కరెక్ట్గానే అనిపిస్తుంది బట్ వాడు ఏం చేస్తాడు మార్క్స్ లేవు అంటే జీరో చేసేస్తాడు అనమాట అదేంటి నేను అనుకున్నది కరెక్టే కదా మరి రాంగ్ అయిపోయింది ఏంటి ఏమైనా క్వశ్చన్ పేపర్ ఏమైనా రాంగ్గా కీ ఏమైనా మిస్టేకా అని డౌట్ వస్తుంటుంది ఇక్కడ నీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఆలోచిస్తే సరిపోదు ఎవరైతే పేపర్ సెట్ ఉంటాడో వాడి పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఆలోచించగలగాలి అందుకే లాజికల్ రీజనింగ్ చేసేటప్పుడు చాలా కాన్ఫిడెంట్గా ఒకవేళ అవతల పొజిషన్లో నువ్వు ఉంటే ఏదైతే పెట్టగలవు అని ఒక ఇమాజినరీ థాట్స్ కనుక నీలో ఉన్నాయనుకోండి ఆటోమేటిక్గా మార్క్స్ వస్తాయి ఒక్కొక్కసారి ఇక్కడ లక్క కూడా ఫేవర్ చేయాలి ఎందుకంటే నీ నువ్వు నేను కూడా ఒకటి ఆలోచిస్తాం తెరిచి వస్తే అక్కడ ఆప్షన్ అది కూడా ఎందుకంటే ఆడు ఏదో అనుకుని ఏదో వాడి పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఇదే రైట్ అనుకుని నువ్వు చేసుకుంటాడు మనం ఆ టైంలో దొరికేస్తాం మనం ఏం చేయలేం మార్చడానికి కూడా సరిపోదు అందువల్ల ఇక్కడ లక్క కూడా ఒక్కోసారి ఫేవర్ చేయాల్సి వస్తుంది లెక్క ఫేవర్ ఎవరికైనా చేస్తుంది కానీ దాన్ని పక్కన పెడితే మిగతా అదంతా నువ్వే చేయాలి ఇక్కడ నేను ఏదైనా చాప్టర్ చెప్తానంటే ఒక ఇలాంటి చాప్టర్ ఒకటి ఉంటుంది అరే సార్ చెప్పారు కాబట్టి ఇలాంటి చాప్టర్ ఒకటి ఉంది ఈ క్వశ్చన్ ఆ సార్ చెప్పిన క్వశ్చన్ ఇలాంటిది ఇక్కడ వచ్చింది అంతే తప్ప ఇందులో ప్రతి క్వశ్చన్ నువ్వు ఎలా చేసేయాలన్నంత సామర్థ్యాన్ని నేనైతే నీకు క్రియేట్ చేయలేను జస్ట్ ఒక అవేర్నెస్ ఐడియా మాత్రమే ఇస్తాను అందుకే ఒక చాప్టర్కి ఒక పది పదిహేను లాగా ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్తాను ఏంటి ఫస్
చూసారు అంటే ఏంటి ఒక ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ ఇంట్రడ్యూస్ ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు కదా సార్ ఈజు మనకు మెటీరియల్ ఉంది కదా మెటీరియల్ ఉన్న క్వశ్చన్స్ అన్ని ప్రాక్టీస్ చేద్దాం నువ్వు అనుకున్న ఆప్షన్ అక్కడ లేదు ఓకే ఆడు అనుకున్న ఆప్షన్ ఎలా ఉందో చూడండి ఈసారి ఏం చేయాలంటే ఆన్సర్ తగ్గట్టు వెళ్ళాలి ఎక్స్ప్లెనేషన్ చాలామంది చేసే మిస్టేక్ ఏంటంటే క్వశ్చన్ చూస్తారండి అందరూ ఎందుకంటే మనకు చాలా టైం ఉంది కాబట్టి ఈరోజు డిస్కస్ చేసుకుంటున్నాం మనం ప్రిపరేషన్ ఎలా ఉంటుందంటే నేను ఒక వీడియో చేశాను ఆ వీడియో చూస్తావు చూసిన తర్వాత ప్రిపేర్ అయిపోయి కాబట్టి పక్కనే తెస్తాం ఈసారి ఏం చేస్తావంటే మన బుక్ తీసుకుంటారు క్వశ్చన్ చేసుకుంటూ పోతారు అలా చేసుకుంటూ పోతుంటే నీకు కొన్ని ఆన్సర్లు వస్తాయి రాంగ్ వచ్చినాయి అనుకోండి ఈ రాంగ్ అనుకుని మళ్ళీ వచ్చి వీడియో చూస్తారు ఇంకొకసారి వీడియో చూసిన తర్వాత రెండోసారి వీడియో చూడకూడదు ఈసారి రాంగ్ ఎందుకైంది మీరు క్వశ్చన్ చేశారు ఒక టెన్ అనే ఆన్సర్ వచ్చింది ఆన్సర్ మా హండ్రెడ్ హండ్రెడ్ ఎందుకైంది అని చెప్పి ఈసారి ఆన్సర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో క్వశ్చన్ చెక్ చేయండి అప్పుడు కొత్త మెథడ్ నీకు వచ్చేస్తుంది ఆడు ఏదైతే మెథడ్ అప్లై చేస్తారో ఆ మెథడ్ వస్తుంది నీకు నేను ఏమైనా చెప్పలేని మెథడ్ ఉన్నా సరే నీకు కొత్త మెథడ్ తెలుస్తుంది అందువల్ల ఇప్పుడు కూడా వన్ టైం మాత్రమే మనం ఏదైతే మెథడ్స్ నేర్చుకున్నో ఆ మెథడ్స్ వెళ్ళాలి చాలామంది చేసే వాళ్ళు ఇంకో మిస్టేక్ ఏంటంటే ఒక మెథడ్ నేర్చుకున్న తర్వాత సమస్య చేసేస్తారు ఒక మెథడ్ మీద ఆ మెథడ్ మీద ఎన్ని సమస్య ఉన్నాయి వెతుక్కుని వెతుక్కుని చేసేస్తారు ఇంకో మెథడ్ తర్వాత అప్పుడు ఏమైపోతుంది టెన్ మెథడ్స్ నేర్చుకుంటే టెన్ ఇంటూ టెన్ హండ్రెడ్ సమస్య మాత్రమే చేయగలరు అలా కాకుండా స్టార్టింగే నువ్వు టెన్ మెథడ్స్ చూసేసి అప్పుడు ఎన్ని క్వశ్చన్స్ అయినా చేయడం మొదలైట అనుకోండి ఖచ్చితంగా మెథడ్కి మెథడ్కి గ్యాప్ లేదు కాబట్టి అన్ని మెథడ్స్ నీకు తెలిసినప్పుడు ఏ క్వశ్చన్ ఎలా చేయాలని ఒక అవేర్నెస్ అనేది వస్తుంది అది ఒక చిట్కా అప్లై చేయాలి అర్థమెటిక్ రీజనింగ్లో మనకు తక్కువ టైంలో ఎక్కువ స్కోర్ చేయాలనుకున్నప్పుడు మనం ప్రాక్టీస్ చాలా బాగా చేయాలి ప్రాక్టీస్ నువ్వు బాగా చేయకుండా అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత మామూలుగా స్పీడ్గా అయిపోమంటే మనం అవ్వదు ఇక్కడ నువ్వు చేసి బిట్టు అది ఇంపార్టెంటో కాదో తెలియదు ఎగ్జామో కాదో అనవసరం బట్ బిట్టు తీసుకున్నావంటే అది నీ మైండ్లో థర్టీ సెకండ్స్ కంటే ముందే అవ్వాలి అని ప్రాక్టీస్ చేయాలి పట్నం ఉండి వన్ మినిట్ పట్నం ఉండి టూ మినిట్స్ బట్ నీకు ఎలా ఉండాలి మైండ్లో మాత్రం థర్టీ సెకండ్స్లో రావాలి ఇలాంటి థాట్ కనుక మైండ్లో ఉందనుకోండి ఆటోమేటిక్ ఏమవుతుందన్నా మీకు తెలియకుండానే థర్టీ సెకండ్స్లో ఏ బిట్ అయినా చేసేంత కెపాసిటీ నీలో ప్రొడక్ ప్రొడ్యూస్ అయిపోతుంది ఓకే సో అలాంటి ప్రాక్టీస్ చేసేప్పుడు ఎప్పుడు కూడా అలాగే ప్రాక్టీస్ చేయండి ఇప్పుడు మన స్టేట్మెంట్స్ అండ్ ఆర్గ్యుమెంట్స్లో క్వశ్చన్స్ ఎలా ఉంటాయి ఒక్కసారి అబ్జర్వ్ చేద్దాం రండి ప్రకటన భారత్లో స్త్రీలకు రిజర్వేషన్ అవసరమా భారత్లో స్త్రీలకు రిజర్వేషన్ అవసరమా అవును అని వాళ్ళు కొంతమంది ఉంటారు కాదని వాళ్ళు ఇంకో ఎక్కువ మంది ఉంటారు ఎందుకంటే చాలా మందికి వాళ్ళు ఆలోచిస్తుంటారు అమ్మాయిలకి స్త్రీ రిజర్వేషన్ ఎక్కువ ఉండడం వల్ల అబ్బాయిలకి రిజర్వేషన్ లేకపోవడం వల్ల జాబులు పోతున్నాయి మా జా అబ్బాయిలు జాబులు కూడా అమ్మాయిలు తీసేసుకున్నారు అని కొంతమంది అనుకుంటే అమ్మాయిల సైడ్ వాళ్ళు ఏమంటారు ఉండాలి రిజర్వేషన్ లేకపోతే అమ్మాయిలకి జాబులే రావాలి ఇంకొకరు ఉంటారు సో చూద్దాం వాదన ఐ మీన్ ఆర్గ్యుమెంట్ ఏంటి అవును ఎందుకంటే స్త్రీలు సామాజిక నిర్బంధం క్రింద నివసించుతున్నారు అంటే మన సమాజంలో వాళ్ళని తొక్కేసేలా ఉన్నారు కాబట్టి వాళ్ళకి రిజర్వేషన్ ఇస్తే కొంతమంది పేరెంట్స్ రిజర్వేషన్ ఉంది కదమ్మా జాబ్ కొట్టుకొని చదివిస్తారు సో జాబ్ కొడితే వాళ్ళకి ఒక ఆర్థిక స్వతంత్రం వస్తుంది ఆర్థిక స్వతంత్రం వస్తే వాళ్ళ పిల్లల్ని వాళ్ళు ఎలా పోషించి పెంచుకోవాలనుకుంటే అలా పెంచుకునే ఛాన్స్ ఉంటుంది సో అది కరెక్టే సో అవును ఒప్పుకుందాం బాగానే వెళ్ళాను కాదు ఎందుకంటే వారిని అసహాయులైన ఆధార భూతులుగా చేయను అంటే ఎప్పుడైతే నువ్వు ఇలా చేస్తావో నార్మల్గా అసహాయులు అంటే నార్మల్గా ఎవరు కింద ఉండేవారు కదా ఇప్పుడు అలా కాకుండా వాళ్ళ ఓన్ శక్తుల కింద వెళ్ళిపోయి మార్చిపోతారు అలా ఉండకూడదు అని చెప్పిదండి బట్ యాక్చువల్లీ ఎప్పుడు కూడా ఒక స్టేట్మెంట్ ఒక కొంతమందికి ఉపయోగపడేలా ఉండాలి తప్ప వాళ్ళని నాశనం చేసేలా ఉండకూడదు సో మరి ఇది ఎలా ఉంది కాబట్టి మనం ఏం చేస్తాం ఓన్లీ ఆర్గ్యుమెంట్ ఈజ్ బలం ఫస్ట్ అనేది కొంచెం స్ట్రాంగ్గా ఉంది కాబట్టి ఆర్గ్యుమెంట్ వన్ ఆర్గ్యుమెంట్ టూ రాంగ్ అంటే ఏం చేస్తాం మనం వానికి ఆప్షన్ వేస్తాం ఓకే నెక్స్ట్ విజ్ఞాన శాస్త్రమును విద్యాలయాలు మరియు కళాశాలలో నిర్బంధ అంశంగా చేయవచ్చునా నిర్బంధం అంటే ఖచ్చితంగా అంటే ఇప్పుడు జనరల్గా ఇప్పుడు మనం చూసాం అనుకోండి ఆర్ట్స్ స్టూడెంట్ సైన్స్ స్టూడెంట్ అని ఉంటాడు ఆర్ట్స్ స్టూడెంట్ సైన్స్ స్టూడెంట్ ఆర్ట్స్ స్టూడెంట్ పర్టికులర్గా ఎందుకు ఎంచుకుంటాడు సైన్స్ అంటే భయంతో ఎంచుకుంటాడు అలా ఉండడం వల్ల సైన్స్ సంబంధించి ఎటువంటి విషయం కూడా అతను తెలియదు అదే మనం నిర్బంధ విద్య చేస్తాం సైన్స్ కంపల్సరీ చదవాలి రా పిల్లడు అని చెప్పేసి అనుకోండి వాడు చాయిస్ లేదు కదా ఏం చేస్తాడు సైన్స్ చదువుతాడు అలా అంటున్నాడు అంటే ఇప్పుడు విజ్ఞాన శాస్త్రమును విద్యాలయాలు మరియు కళాశాలలో
మనుషులు వాళ్ళ యొక్క భావాలు వాటిని విలువలు ఇచ్చుకుంటూ తిరుగుతారు సైన్స్ వాళ్ళు కొంచెం యాంత్రికంగా మెకానికల్గా ఉంటారు అనే కొన్ని కొన్ని థాట్స్ ఉంటాయి సో ఇప్పుడు ఏం చెప్తున్నాడు నువ్వు ఎప్పుడైతే అందరికీ శాస్త్రీయం కంపల్సరీ చేసేస్తావో అందరూ కూడా యాంత్రికంగా అయిపోతా ఉంటారు అలా ఏమి ఉండదండి సైన్స్లో కూడా అందరికీ మానవ విలువలు ఉంటాయి భావాలు ఉంటాయి అన్నీ ఉంటాయి అవి ఒక జస్ట్ అపోహ మాత్రమే అంటే నువ్వు ఎప్పుడైతే సైన్స్ కంపల్సరీ అని చేసేస్తావో అప్పుడు యాంత్రికంగా మారిపోతారన్న ఆర్గ్యుమెంట్ పెద్ద బలమైనది అయితే కాదు సో ఆటోమేటిక్ ఇక్కడ ఏం చేస్తాం ఇది కాదు మరి ఇదైతే కరెక్టేగా ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఉన్నదానికి ప్రతి ఒక్కరికి సైన్స్ గురించి తెలియాలి అనుకున్న దానికి ఇది చెప్పడం కరెక్ట్ అంటే ఇది ప్రస్తుతం శాస్త్రీయ యుగం ప్రతి విద్యార్థి కూడా విజ్ఞాన శాస్త్రం గురించి తెలుసుకోవాలి అనే ఒక ఆర్గ్యుమెంట్ దీంతో కంపేర్ చేస్తే బలంగా ఉంది అందువల్ల రైట్ ఆప్షన్ వాన్ ఓకే నెక్స్ట్ చూడండి ప్రపంచ శాంతికి విఘాతం కలిగించే చిన్న దేశాలపై భంగపరచడానికి అంటే దాన్ని ప్రపంచ శాంతిని భంగపరచడానికి ట్రై చేస్తుంటాయి కదా కొన్ని దేశాలు అటువంటి లైక్ పాకిస్తాన్ ఇటువంటి దేశాలని అగ్రరాజ్యాలు యుద్ధం ప్రకటించడం అవ అవసరమా అంటే ఇప్పుడు ప్రపంచ దేశాలన్నీ కూడా ప్రపంచ శాంతికి ఏం జరుగుతుంటాయండి మన ఐక్యరాజ్యం ఏం చేస్తుంది ప్రపంచ శాంతి కోసం అంటే అందరూ సామరస్యంగా ఉండడం కోసం ప్రయత్నిస్తూ ఉంటుంది అలా ప్రయత్నించే వా అలాంటి ఆలోచనలకి కొన్ని కొన్ని దేశాలు ఉగ్రవాదులు కట్టా ప్రమోట్ చేసి ఒక శాంతిని విఘాతం చేయడానికి ప్రయత్నించారు అనుకోండి అలాంటి చిన్న దేశాలపై అగ్రదేశాలు యుద్ధాన్ని ప్రకటించవచ్చా అని అడుగుతున్నాడు అప్పుడు మనం ఏమంటాం చేయొచ్చు చేయకూడదని రెండు ఆప్షన్ చెప్తాం చేయొచ్చు అని వాళ్ళు ఏంటి అవును ప్రపంచ శాంతిని నెలకొల్పుడుకు యుద్ధానికి అనుకూలించాలి ప్ర మ్యాన్కి మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ ఏంటి ప్రపంచ శాంతి అందులో ఒక రెండు దేశాలు తప్పిపోయినా తప్పైతే కాదు ఎందుకంటే ఒక రెండు దేశాల కోసం మిగతా అన్ని దేశాలని మనం వేర్ చేయలేం అంటే అంత రిస్క్ జోన్లో పెట్టకూడదు కాబట్టి వాటి మీద యుద్ధాన్ని చేయొచ్చు అదైతే నాకు మనసుకు ఓకే కరెక్ట్ కాదు అగ్రదేశాలు మళ్ళీ విధ్వంసాన్ని తిరిగి నిలకొల్పోవాలి అంటే ఇప్పుడు వాడే ఉన్నాడు ఇలా చేయలేదు అనుకోండి అగ్రదేశాలు మళ్ళీ విధ్వంసాన్ని తిరిగి నెలకొల్పలేరు అంటే దేన్ని విధ్వంసాన్ని తిరిగి నెలకొల్పలేదు ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దాం అనుకుంటున్నామండి ప్రపంచ శాంతిని కాపాడాలనుకుంటున్నాం అలాంటి టైంలో ఏం చేస్తాం అక్కడ ఏదైతే విధ్వంసాన్ని రెగలకూడుతున్నారో ఎవరైతే ప్రపంచ శాంతిని దాన్ని అడ్డుకోవాలని ట్రై చేస్తున్నారో ఆ దేశాల మీద మనం యుద్ధం ప్రకటిస్తాం ఎందుకంటే మన మెయిన్ థీమ్ ప్రపంచ శాంతి విధ్వంసం ఆపుకోవాలి విధ్వంసం కూడా ఉండాలి అందువల్ల మనం యుద్ధం చేయకూడదు అనుకోకూడదు కదా విధ్వంసం ఆగాలని అనుకోవాలి కాబట్టి ఇది కరెక్ట్ కాదు సో ఇది రైట్ సో ఇక్కడ కూడా ఆప్షన్ ఎంతనైనా వానికి వెళ్ళిపోతాం అలా మనం చాలా జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేసి నీకు ఈ ఆర్గ్యుమెంట్ కరెక్ట్ అనిపించిందా ఈ ఆర్గ్యుమెంట్ కరెక్ట్ అనిపించిందా చూసి పెడతాం సో ఇప్పుడు ఒకసారి చూడండి విద్యార్థులు రాజకీయాల్లో తగిన పాత్రను వహింపకుండా చేయవచ్చా చేయవచ్చా చేయవచ్చు కాదు చేయవచ్చా అంటే ఏంటి ఇప్పుడు జనరల్గా మనకి ఎవరైనా సరే ఒక ట్వంటీ ఫోర్ ఇయర్స్ అయింది అనుకోండి మన రాజకీయాల్లోకి వెళ్ళిపోవచ్చు ఇప్పుడు ఏమంటున్నాడు విద్యార్థులు రాజకీయాల్లో తగిన పాత్రను వహింపకుండా చేయవచ్చా అంటే వాళ్ళని ఇన్వాల్వ్మెంట్ తగ్గించవచ్చా అంటే రాజకీయాల్లో ఎంటర్ అవ్వకుండా చేయవచ్చా అని అడుగుతున్నాడు అవును ఎందుకంటే విద్యార్థులు పరిపక్వ దశను పొంది ఉండరు అలాగే ఏమి ఉండదు సో రాజకీయ నాయకుల వలన దోచుకొనబడుదురు అంటే ఇప్పుడు విద్యార్థులకి పెద్దగా మెంటల్ స్టెబిలిటీస్ ఏమీ ఉండవు అందువల్ల వాళ్ళు రాజకీయ నాయకులు వాళ్ళని దోచుకుంటారు అందువల్ల వాళ్ళని రాజకీయాల్లో రాకుండా ఉంచడమే మంచిది అని నువ్వు చెప్పాడు ఓకే వినడానికి బాగుంది ఎందుకంటే ప్రతి స్టూడెంట్ని ప్రతి విద్యార్థిని కూడా కొంతమంది రాజకీయ నాయకులు వాడుకుంటారు కాబట్టి ఒకసారి కింద చూడండి లేదు ఎందుకంటే విద్యార్థులే భవిష్యత్తు పౌరులు కాబట్టి రాజకీయాల్లో తగిన పాత్ర వహించడం ద్వారా వారు భవిష్యత్తులో పాత్రలకు తమకు తామే శిక్ష ఇచ్చుకొనగలరు ఇచ్చోండి ఇది మన భవిష్యత్తు అంతా విద్యార్థుల చేతిలోనే ఉంటుంది వాళ్ళు ఇప్పుడే రాజకీయాల్లోకి ఎంటర్ అయ్యారు అనుకోండి వాళ్ళకి వాళ్ళు ఏం చేస్తే ప్రజలు బాగుంటారు ఏంటి అనే విషయాలు శిక్షణ వాళ్ళకి వాళ్ళే తీసుకున్నట్టు ఉంటుంది అలాంటప్పుడు వాళ్ళు ఎందులో రానివ్వాలి రాజకీయాల్లోకి వాడి యొక్క విషయాల్లోకి జోక్యం చేసుకునే అధికారం వాళ్ళకి ఇవ్వచ్చు వాడు ఏమన్నాడు చెయ్యకుండా ఉండమంటారా అని అడిగాడు అవును చెయ్యకండి అని అడిగాడు కానీ ఇది మనకి నచ్చలే బట్ ఇది ఏమంది చెయ్యాలి చెయ్యి చెయ్యొద్దు అంటారా అని ఒక క్వశ్చన్ వేసాడు నువ్వు చెయ్య అవు చెయ్యొద్దు అంటారా అంటే కాదు చెయ్యండి అని చెప్తున్నావు అంటే ఈ ఆన్సర్ కరెక్ట్గా ఉంది ఈ ఆర్గ్యుమెంట్తో కంపేర్ చేసి కరెక్ట్గా ఉంది కాబట్టి ఆప్షన్ టూ అలా ఇక్కడ వన్ అన్న టూ కరెక్ట్ అవ్వచ్చు లేదా టూ అన్న కరెక్ట్ అవ్వచ్చు బట్ ఇది ఎనిమిది డిపెండ్ అవుతుంది ఇచ్చిన స్టేట్మెంట్ ఇచ్చిన స్టేట్మెంట్ చూడండి ఇక్కడ ఇచ్చిన స్టేట్మెంట్ ఏంటి వద్దు ఇది నెగిటివ్ స్టేట్మెంట్ నెగిటివ్ స్టేట్మెంట్కి ఎస్ అని పెట్టాం అనుకో అది ఇంకా నెగి
అలాంటి త్రీ టైమ్స్ చేయాలి ఫోర్ టైమ్స్ చేస్తే ట్వెల్వ్ సెకండ్స్ ఇదొక ట్వెల్వ్ సెకండ్స్ ట్వంటీ ఫోర్ సెకండ్స్ మనం గెస్ చేసుకుని మొత్తం ఆలోచించడానికి సిక్స్ సెకండ్స్ సో ఆప్షన్ పెట్టడానికి ఎంత అవుతుంది థర్టీ సెకండ్సే కదా కానీ ఓ బిట్ చేయడానికి నీకు ఎంత టైం ఉంటుంది నియర్లీ వన్ మినిట్ టైం ఉంటుంది మరి అలాంటప్పుడు ఆలోచించడం తప్ప ఉంది ఇక్కడ చేసి పెద్ద మిస్టేక్ అంటే ఒకసారి చేసేసి నాకు ఇదే కరెక్ట్ ఇదే కరెక్ట్ అని వెళ్ళిపోతారు అక్కడే జరుగుతుంది మిస్టేక్ అంతా ఓకే సో జాగ్రత్తగా నోట్ చేసుకోండి ఇవే పెద్ద ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ కాదు ఇవి నోట్ చేసుకుని మీ దగ్గర ఉన్న బుక్లో మీ సమ్స్ ప్రాక్టీస్ చేయాలి ఓకే నోట్ చేయి ఓకే నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి విద్యాలయాలు మరియు కళాశాలలో సైనిక శిక్షణను నిర నిర్బంధంగా విధించవచ్చునా అంటే కొన్ని స్కూల్స్లో కానీ లేదా కాలేజెస్లో కానీ సైనిక శిక్షణ అంటే మిలిటరీ లేదా మనం ఎన్ఎస్ఎస్ ఎన్సిసి ఇవి ఏదైనా సరే అవిటిని నిర్బంధంగా అంటే ఏంటి ఇష్టం లేకపోయినా సరే మన పిల్లలు ఎవరైతే స్టూడెంట్స్ ఉన్నారో వాళ్ళ మీద రుద్దవచ్చా అన్న ప్రశ్న ఇప్పుడు అవును అటువంటి శిక్షణ విద్యార్థులకు క్రమశిక్షణగా ఉంచును అంటే అటువంటి దానివల్ల అంటే యాక్చువల్లీ మనం మిలిటరీ వాళ్ళు కానీ ఆర్మీ ఇవన్నీ ఏదైనా సరే వాళ్ళలో కొంచెం డిసిప్లిన్గా ఉంటుంది కదా అని చెప్పి అలాంటివి ఏదైనా రుద్దితే పిల్లలు అందరూ క్రమశిక్షణగా ఉంటారు అన్నది ఫస్ట్ ఆర్గ్యుమెంట్ ఓకే వినడానికి కొంచెం కరెక్ట్గా ఉంది దగ్గరలో ఉంది లేదు ఎందుకంటే అట్టి శిక్షణ వారి చదువుల నుండి దారి మళ్ళించును అంటే ఏంటి అలా చేసినట్లయితే వాళ్ళు చదువులకు కొంచెం దూరం అయిపోతారు అన్నది రెండో ఆప్షన్ ఇక్కడ మనం చాలా అబ్జర్వ్ చేయాల్సింది ఏంటంటే ఇక్కడ కొంచెం జాగ్రత్త చూడాలి అవును అటువంటి శిక్షణ విద్యార్థులకు క్రమశిక్షణగా ఉంచును అంటే ఒకవేళ అలా ఉంటేనే క్రమశిక్షణగా ఉంటుంది అంటే ఆర్మీ మన ఏదైతే సైనిక శిక్షణ ఉందో దానివల్లే క్రమశిక్షణగా ఉంటుంది అన్నది ఎక్కడ ట్రూత్ కాదు ఎందుకంటే ఇప్పుడు ప్రజెంట్ ఉన్న విద్యా వ్యవస్థలో మనకు అలాంటి శిక్షణ అయితే లేదు అయినా చాలామంది స్టూడెంట్స్ క్రమశిక్షణగా ఉంటారు కొంతమంది క్రమశిక్షణగా లేరు కదా అని మిగతా క్రమశిక్షణగా ఉన్న వాళ్ళని ఆ మనకి ఇష్టం లేకుండా ఆ సైనిక ఏదైతే శిక్షణ ఉందో అది నిర్బంధంగా పెట్టడం అనేది తప్పే సో ఇది క్రమశిక్షణగా ఉంటారనే దీన్ని విధించడం అనేది తప్పు ఓకే రెండోది లేదు అంటే విధించకూడదు విధించకూడదు ఎందుకంటే అట్టి శిక్షణ వారి చదువుల నుండి దారి మళ్ళించును అంటే అలాంటి శిక్షణ ఉన్న వాళ్ళు ఎడిషనల్గా వాళ్ళు ఎఫర్ట్ పడిపోయి పిల్లలు చదవరు అందువల్ల వద్దు అని ఇంకొకటి ఎవడో ఆర్గ్యుమెంట్ చెప్పాడు అది చెయ్యాలా చేయకూడదు అనేది గొప్ప ఇష్యూ కాదు మీరు మళ్ళీ మళ్ళీ చూడండి మీరు చెయ్యాలి ఇప్పుడు బాధ ఏంటంటే చాలామందిలో ప్రాబ్లం విద్యాలయాలు మరియు కళాశాలలో సైనిక శిక్షణ నిర్బంధంగా విధించవచ్చున అని అంటే విధించాలి అని వస్తుంది విధించాలి అన్నది ఆలోచన విధించాలి అని చెప్పి నువ్వు పక్కన ఒక సెంటెన్స్ రాస్తావు కదా అది ఆర్గ్యుమెంట్ విధించాలనే ఆలోచన మంచిది అవ్వచ్చు బట్ చెప్పిన ఆర్గ్యుమెంట్ బాగాలేదు అనుకోండి అది ఏం చేస్తుందని కొట్టేయాల్సి వస్తుంది ఇక్కడ ఆలోచన ఇంపార్టెంట్ కాదు నన్ను ఆర్గ్యుమెంట్ ఇంపార్టెంట్ అది ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి ఇప్పుడు మన చాలా విషయాల్లో చాలా డెసిషన్లు నువ్వు చెప్పచ్చు మంచి డెసిషన్ చెప్పమని నీ ఫ్రెండ్స్ ఎవరో ఒకళ్ళు అడిగినప్పుడు నువ్వు మంచి డెసిషన్ చెప్పచ్చు బట్ చెప్పేటప్పుడు దాన్ని సపోర్టింగ్ ఇచ్చే ఒక ఆర్గ్యుమెంట్ ఉంటే చూసారా అది బలాన్ని చేకూరిస్తేనే నువ్వు చెప్పిన డెసిషన్ తీసుకుంటారు ఆ ఆర్గ్యుమెంట్ కట్టగా లేదనుకోండి నీ డెసిషన్ కరెక్టే అయినా అక్కడ ఏమైపోతుంది మిస్టేక్ అయిపోతుంది ఇక్కడ అవును అనేది కొంచెం ఓకే కానీ ఆ ఆర్గ్యుమెంట్ ఏమైపోయింది అటువంటి శిక్షణ విద్యార్థులు క్రమశిక్షణ ఉంచును అన్నాడు అటువంటి శిక్షణ వల్ల విద్యార్థులు క్రమశిక్షణ ఉంటుంది అనేది తప్పు అటువంటి శిక్షణ లేకపోయినా మనం చాలామంది విద్యార్థులు అందరూ క్రమశిక్షణగా ఉన్నాం అందువల్ల అవును అనేది కరెక్టే బట్ ఆడు ఇచ్చిన ఆర్గ్యుమెంట్ అనేది రాంగ్ అందువల్ల కొట్టేశాను అంతేగాని ఈ డెసిషన్ తప్ప అని నేను అనట్లేదు డెసిషన్ కరెక్ట్ అవ్వచ్చు బట్ అక్కడ చెప్పిన ఒక ఆర్గ్యుమెంట్ ఉంది కదా అది మిస్టేక్ అని చెప్తున్నారు అది అర్థం చేసుకోండి ఇదేమన్నాడు లేదు లేదు సో ఓకే మరి అవును కా అవును కాదన్నప్పుడు అవును అన్నదమో తప్ప అన్నారు మరి లేదన్నది కరెక్ట్ అవ్వాలి కదా సో ఇది కరెక్ట్ అవ్వచ్చు వాడు చెప్పిన రీజన్ చెప్పండి ఎందుకంటే అట్టి శిక్షణ వారి చదువుల నుండి దారి మళ్ళించును మరి ఇప్పటికీ చాలామంది ఎన్సిసి సర్టిఫికేట్ తీసుకుని టాపర్స్ కొన్న వాళ్ళు నాకు చాలామంది తెలుసు ఇది మరి ఎన్సిసి కానీ ఎన్ఎస్ఎస్ కానీ మరి ఇవి సైనిక శిక్షణ కేంద్రంలో చదివే పిల్లలు కానీ వాళ్ళు చాలా బాగా చదువుతారు మరి వాళ్ళందరికీ చదువు ఇబ్బంది రావాలిగా అంటే లేదనేది కరెక్ట్ అయి ఉండొచ్చు బట్ వాడు చెప్పిన డైలాగ్ ఏంటి సార్ ఒక ఆర్గ్యుమెంట్ ఇచ్చాడు ఏంటి అది కానీ ఇన్వాల్వ్ అయితే చదువు మళ్ళిపోతుంది అంటే ఇది కరెక్ట్ ఏమో కానీ ఇదేంటి కరెక్ట్ ఆర్గ్యుమెంట్ కాదు అందువల్ల ఓవరాల్గా దీన్ని కూడా కొట్టేస్తారు రెండు రాంగ్ అయినా ఏంటి అప్పుడు ఏమొస్తుందన్న ఆప్షన్ ఫోర్ రెండు రాంగ్ అయితే ఆప్షన్ ఎంత అవుద్ది ఫోర్ నెక్స్ట్ చూడండి పుస్తకం తెరిచి వేసే విధానం భారతదేశంలో ప్రవేశపెట్టవచ్చా
అండ్ ఏంటి వాడు పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఏంటంటే వాడు అంత నేర్చుకున్నాడు కదా ఇప్పుడు క్వశ్చన్స్ ఆ లైన్ టు లైన్ డెఫినేషన్ డెఫినేషన్ ఏంటి ఆ డెఫినేషన్ కింద ఎలా బట్టి పడ్డ ఇవన్నీ బట్టి పడడం పనే ఉంది డైరెక్ట్గా తనకి ఎక్కడుందో తెలిస్తే రేపు వద్దు ఎప్పుడైనా వర్క్ చేసుకునేప్పుడు ఆ బుక్ రిఫర్ చేసుకుని వర్క్ చేస్తాడు అని వాళ్ళది ఒక అలా కరికులం అలాంటిది బట్ మన కరికులం ఏంటి చదవాలి గుర్తుపెట్టుకోవాలి రాయాలి ఒకసారి ఎగ్జామ్ పాస్ అవ్వాలి రేపు పొద్దున జాబ్కి వెళ్ళిన తర్వాత చదివినంతా గుర్తు తెచ్చుకుని అక్కడ అప్లై చేయాలి అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత ఏంటి డౌట్ అంటే బుక్స్ తీసి చదవరు అంటే నేను చూస్తాం కదా ఒక లెక్చరర్స్ తప్ప బుక్ తీసి ఒక చదువు అయిపోయిన తర్వాత లెక్చరర్ తప్ప ఇంకెవరు బుక్స్ వాడరు ఏ స్టూడెంట్ అయినా వాళ్ళ చెల్లికో వాళ్ళ తమ్ముడు ఎవరు కూడా ఇచ్చేస్తారని వాళ్ళు బుక్స్ చదవరు ఎందుకంటే వాళ్ళ బుక్స్ అవసరం లేదని వాళ్ళకి ముందే తెలుసు బట్ లెక్చరర్ అవుదాం అనుకున్నాడు అనుకోండి పాపం డిగ్రీ నుంచి బుక్స్ దాచుకుని 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 క్లాస్ చెప్పేటప్పుడు అట్లా చూసి ప్రిపేర్ అవ్వడం మళ్ళీ కొత్త బుక్స్ రాసుకోవడం మళ్ళీ అట్లా ప్రిపేర్ అవ్వడం అలా చేసుకుంటే వెళ్తాడు ఒక టీచర్ తప్ప ఇండియాలో ఎవరో ప్రిపేర్ అవ్వరు ఎందుకు ఆల్రెడీ బాగా చదివిన వాళ్ళందరికీ మైండ్లో ఉంటుంది కాబట్టి అటెండ్ చేస్తాయి ఇప్పుడు అదే అంటున్నాడు ఏంటి పుస్తకం తెరిచి రాసే విధానం భారతదేశంలో ప్రవేశపెట్టవచ్చా అంటే ఏంటి బట్టి ఆవిడ చూడు అవును ఎందుకంటే విద్యార్థులు బట్టి పట్టే విధానం నుండి రక్షించబడుదురు బట్టి పట్టే విధానం నుండి రక్షించబడుదురు అంటే ఏంటి ఇప్పుడు వరకు ఉన్న నా వాళ్ళ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఈ పుస్తకం తెరిచి ఉంచకపోతే వాళ్ళని పుస్తకం మూసి ఉండితే వాళ్ళు చేసిందంతా బట్టి పట్టడమే అర్థం చేసుకోవాలి కాబట్టి ఏమీ లేవు సో ఎప్పుడు అర్థం చేసుకోవడం కావాలి కాబట్టి ఏం చేద్దాం పుస్తకం తెరిచి విధానం మొదలు పెడదాం అని చెప్తున్నాడు ఇప్పుడు ఇది తెరిచి పెట్టచ్చు అంటే ఆ ప్రవేశపెట్టచ్చు అవును అని చెప్పి వాడు ఏం రీజన్ చెప్పాలి అలా అయితే పిల్లలు ఎక్కువగా స్ట్రెస్ పడాల్సిన పని ఉండదు తీరిటికల్గా కాకుండా దీని మీద వెళ్తారు అని ఏదో చెప్పచ్చు బట్ వాడే ఉన్నాడు అవును ఎందుకంటే విద్యార్థులు బట్టి పట్టే విధానం నుండి రక్షించబడుదురు అంటే భారతదేశంలో ఉన్న విధానం ఏ విధానం బట్టి పట్టే విధానం అని చెప్తున్నాడు సో మన దేశంలో ఉన్నది బట్టి పట్టే విధానం అని మనమైనా చెప్పుకున్నామా ఎక్కడన్నా ఉందా అంటే లేదు అంటే అవును పుస్తకం ఓ తెరిచి వేసే విధానం చాలా మంచిది అది భారతదేశంలో ఎంటర్ అయితే చాలా చాలా హ్యాపీ కానీ అది చాలా హ్యాపీ అని చెప్పే విధానం ఇది కాదు ఏమని చెప్పాడు విద్యార్థులు బట్టి పట్టే విధానం నుంచి తప్పించుకుంటారన్నాడు అంటే భారతదేశంలో ఉన్నది బట్టి పట్టే విద్యా విధానం కరెక్ట్ విద్యా విధానం కాదని ఒప్పుకోడు అంటే ఇప్పుడు ఎవరికైనా సరే సెంటెన్స్ అంటే కోపం వస్తుంది కానీ అవును కరెక్ట్ నువ్వు చెప్పగదని నేను చేస్తానంటాడా ఈ మాటికి ఒకవేళ ఇది ఇంటర్ ఎంటర్ అయినా ఉన్నా సరే ఏం చేస్తారు దానికి క్లోజ్ చేసేస్తారు అంటే డై మన ఆలోచన కరెక్టే అవును రావాలి కానీ వాడు చెప్పిన వెనకాల సపోర్టింగ్ ఆర్గ్యుమెంట్ అనేది రాంగ్ అది అబ్జర్వ్ చేయండి నెక్స్ట్ లేదు రాకూడదు ఓకే అవునా అన్న తప్పు అయింది కాబట్టి లేదన్నది రైట్ అని కాదు ఇక్కడ అవునన్న తప్పట్లే దాని యొక్క సపోర్టింగ్ తప్పు అన్నాను సో లేదన్న తప్పో రైటో కాదు చూద్దాం ఎందుకంటే విద్యార్థులు ఘటనను జ్ఞాపకం ఉంచుకోలేనప్పుడు నిజమైన విజ్ఞానం పొందలేరు అది తప్పు కదా నిజమైన విజ్ఞానం పొందాలంటే ఆ ఘటన ఆ పేపరు ఆ పేజీ నెంబర్ ఎంత అది ఎన్నో పారాగ్రాఫ్లు ఉంది ఈ విషయాలన్నీ గుర్తుపెట్టుకోకర్లేదు మనకి జనరల్గా ఓకే స్విచ్ చేస్తే లైట్ వెలుగుతుంది అనే విషయం తెలియాలంటే నువ్వు మొత్తం కరెంట్ అనే చాప్టర్ అంతా చదవక్కర్లే జస్ట్ అది ఒక జ్ఞానం ఉంటే సరిపోతుంది అంటే దానికోసం ఆ కరెంటు అందులో ఏంటి జరిగిన విషయాలు ఆ టెక్స్ట్ బుక్ ఆ బుక్స్ అన్నీ నువ్వు గుర్తుపెట్టుకోకర్లేదు అంటే ఈడు చెప్పచ్చు మన భారతదేశ లేదు మన దేశంలో మంచి విద్యా వ్యవస్థ ఉంది దీనివల్ల జ్ఞాపక శక్తి ఎక్కువ ఉంటుంది అనే ఆ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఒక సపోర్టింగ్ రాసుకున్నాడు అనుకోండి ఒక టిక్ పెట్టచ్చు వీడియో అన్నాడు లేదు ఎందుకంటే విద్యార్థులు ఘటనలను జ్ఞాపకం ఉంచుకోవాలి అయినప్పుడు అది నిజమైన విజ్ఞానం రాదు అన్నాడు అంటే నిజమైన విజ్ఞానం అంటే ఆ విషయాలని గుర్తుపెట్టుకోవడమా కాదు కదా ఆ గుర్తుపెట్టుకున్న విషయాలని ఎప్పటికప్పుడు అప్లై చేయడు అంతే తప్ప గుర్తుపెట్టుకోవడం కాదు కదా సో లేదనేది కరెక్టే నా పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మళ్ళీ కానీ దానికి ఇచ్చిన సపోర్టింగ్ క్యారెక్టర్ తప్పు అంటే ఇది కూడా రాంగే ఆప్షన్ ఫోర్ చాలా జాతగా మీరు అందరూ ఈ రెండు లైన్ దగ్గర అవును లేదు దగ్గర ఆగిపోతారు తర్వాత చదవరు తర్వాత అది కూడా సపోర్టింగ్ కరెక్ట్గా ఉండాలి అప్పుడు మాత్రం ఈ చాప్టర్ నీకు ఫుల్ మార్క్స్ వస్తాయి ఓకే నెక్స్ట్ అత్యవసరమైన సేవల్లో సమ్మెను నిలిపివేయాలా అంటే కొంతమంది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎమర్జెన్సీ కేసెస్లో సమ్మెలు చేస్తుంటారు ఆ సమ్మెలు నిలిపివేయాలా అన్నది ప్రశ్న అవును అవును ఫస్ట్ ఎలాగా ఉన్నాడు అవును ఎందుకంటే సమ్మెలు చేయడం సాధారణ జీవన జనజీవనాన్ని ఆటంకపరుస్తాయి సమ్మెలు చేయడం వల్ల సమ్మెలు ఆపేయాలి అది కరెక్టే సో సమ్మెలు ఎప్పుడు కూడా ఆపేయాలి ఎందుకు అవి సాధారణ జనజీవనాన్ని ఏం చేస్తామో
వీళ్ళు ఈ యొక్క బాధ్యత నువ్వు పోగొట్టినట్టే అందువల్ల ఆటోమేటిక్గా ఏం చేస్తాడు సెమ్మని నిరూపించుకోమని చెప్తా అంటే ఏంటి సాధారణ జీవనాలు ఉంటాయి చూసారు వాటిని ఇబ్బంది పెట్టడం కోసమే సమ్మెలు చేస్తారు మరి అత్యవసర పరిస్థితి అంటే ఇప్పుడు లాక్డౌన్ ఉన్న పరిస్థితిలో సమ్మెలు చేయొచ్చా అంటే చేయకూడదు ఎందుకంటే మరి ఖచ్చితంగా వాళ్ళ జనజీవనం కష్టంగా ఉన్నప్పుడు ఆ జనజీవనాన్ని ప్రలోభ పెట్టే ప్రభావితం చేసే పనులు ఏవీ చేయకూడదు కాబట్టి ఇప్పుడు ఏం చెప్తానో అవును ఎందుకంటే సమ్మెలు సాధారణ జీవనాన్ని ఆటంక పరిస్తాయి ఇది కరెక్టే స్టేట్మెంట్ వన్ ఇస్ రైట్ స్టేట్మెంట్ టూ కాదు ఇక్కడ మళ్ళీ అనుకుంటాం అవును కరెక్ట్ అయినప్పుడు కాదు ఎందుకు కరెక్ట్ అవుతుంది సార్ అవునే నువ్వు కరెక్ట్ అన్నప్పుడు కాదు ఎందుకు కరెక్ట్ అవుతుంది సార్ అంటే కాదు కూడా కరెక్ట్ అవుతుంది ఎప్పుడు వాడు చెప్పిన ఆర్గ్యుమెంట్ మంచిదే అయినప్పుడు కాదు కూడా కరెక్టే అలా అది ఎప్పుడు అవుతుంది వాడు చెప్పిన ఆర్గ్యుమెంట్ ఒకటి మంచిది ఉంటుంది కదా అది అంటే ఆర్గ్యుమెంట్ బేస్ చేసుకుని అవును తీసుకోవాలా కాదు తీసుకోవాలని డిపెండ్ అవుతుంది అది గుర్తుపెట్టుకో ఇప్పుడు కాదు ఎందుకంటే సమ్మెలు చేయడం ప్రజాస్వామ్య హక్కు నువ్వు చేయొద్దు అండి అన్ని గాడు సరిపోతావు చేస్తే జనజీవనం ఇది అవుతుంది కాబట్టి చేయకూడదు ఓకే కానీ చేయడం అనేది ప్రజాస్వామ్యంలో మనకి ఇచ్చిన హక్కు సో చేయొచ్చు కదా అంటే నువ్వుడు ఆ పోయి ఆ నిలిపి వేయాలా అంటే నిలిపి వేయాలి ఎందుకంటే జరుగుతుంది ఒప్పుకుందాం టిక్ పెట్టా నిలపకూడదు ఎందుకంటే అది ప్రజాస్వామ్యం వాళ్ళకి ఇచ్చిన హక్కు దీన్ని టిక్ పెట్టాల్సిందే ఎందుకంటే రాజ్యాంగం ప్రూఫ్ చూపిస్తావు నువ్వు సో కాదు అనడానికమో రాజ్యాంగం చేంజ్లో ఉంది అవును అనడానికమో జనాల యొక్క ఇబ్బంది రైట్గా ఉంది అంటే అవును కరెక్టే కాదు కరెక్టే అలాంటి అయినా ఇక్కడ ఆప్షన్ ఏమవుతున్నానా ఫైవ్ అవుతుంది ఓకే అది చాలా జాగ్రత్తగా చూడాలి సో ఇక్కడ ఇబ్బంది ఏంటంటే అవును అనేది కరెక్ట్ అయిపోయింది కదా కాదు అనేది అవ్వదు లేకపోతే కాదు అనేది కరెక్ట్ అయింది కదా అవును అనేది అవ్వదు లేదా ఆ రెండు సెల్ డైలాగులు అవును కాదు ఇది రాకపోయి మిగతా ఎక్స్ప్లెనేషన్ కూడా ఎవడ చూడడం అందుకే ఇక్కడ టూ త్రీ టూ టూ త్రీ క్వశ్చన్స్ ఇచ్చినా సరే ఈజీగా మార్క్స్ పోగొట్టు చెందాను కాంపిటేటివ్లో పాయింట్ టూ ఫైవ్ పర్సంటేజ్ మార్క్స్ కూడా అంటే ఒక మార్క్కి పాయింట్ టూ ఫైవ్ మైనస్ పోకుండా కాపాడుకున్నా సరే నీకు తెలియకే నువ్వు జాబ్ కాపాడుకున్నట్టే గవర్నమెంట్ జాబ్ ఇంపార్టెన్స్ ఏంటన్నది ఈ ఫార్టీ వన్ డేస్ వీడియోస్ అయిపోయిన తర్వాత ఒక్కొక్క జాబ్ యొక్క ఇంపార్టెన్స్ దాని యొక్క టిప్స్తో మళ్ళీ ఇంకొక సిరీస్ చేస్తాం అప్పుడు నీకు తెలుస్తుందమ్మా అందులో బెనిఫిట్స్ లాభాలు ఇంకేమైతే అన్నీ డిస్కస్ చేస్తాం అందువల్ల ప్రెసెంట్ అయితే గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ప్రతి పాయింట్ టూ ప్రతి పాయింట్ టూ ఫైవ్ మార్క్ కూడా ఇంపార్టెంటే ఓకే నెక్స్ట్ వెస్ట్ కుటుంబాలు ఉమ్మడి కుటుంబాలు కంటే మేలైన వా అమ్మ వెస్ట్ కుటుంబాలు అంటే నాకు తెలిసి ఓ పెద్ద తెలుగు పదం వాడేసాడు నాకు తెలీదు ఇదంటే జాయింట్ ఫ్యామిలీలు కాబట్టి నాకు తెలిసి ఇది జనరల్ అంటే మామూలుగా సింగిల్ ఫ్యామిలీస్ అమ్మ సింగిల్ ఫ్యామిలీస్ అంటే తక్కువ ఉంటాయి కదా అంటే అమ్మ నాన్న తాత అమ్మ నాన్న పిల్లలు అంతే ఇది ఉమ్మడి కుటుంబాలు అంటే అమ్మ నాన్న పిల్లలతో పాటు తాత మనవులు అత్తమామే బెదనాన్న చిన్నాన్న అందరూ వచ్చేస్తారు ఆ రెండు చూడు వెస్ట్ కుటుంబాలు ఉమ్మడి కుటుంబాల కంటే మేలైన వా ఉమ్మడి కుటుంబాలు కంటే వెస్ట్ కుటుంబాలు మేలైన మా అంటే మనకి ఇంకా ఆచారాలు అన్నీ గుర్తుకొచ్చేసి ట్రెడిషన్ అన్నీ గుర్తుకొచ్చేసి కాదు ఉమ్మడి కుటుంబాలే మంచివి అనే థాట్ వచ్చేస్తుంది ఇక్కడ థాట్ కాదు దానికి సపోర్టింగ్ ఆర్గ్యుమెంట్ ఇంపార్టెంట్ ఓకే ఆర్గ్యుమెంట్ చూద్దాం కాదు ఓ ఉమ్మడి నువ్వు అన్నదానికి వచ్చాడు అంటే ఉమ్మడి కుటుంబాలే మంచిది కాదు ఉమ్మడి కుటుంబాల్లో భద్రత ఉంటుంది రైట్ పని భారం తక్కువ ఉంటుంది రైట్ ఎందుకంటే ఎక్కువ మంది ఉంటారు కాబట్టి ఏం చేస్తారు నాన్న ఒక పది మంది ఉన్నారనుకోండి ఆ తుడ పది రూములు తోడాలంటే ఒకరు అంటే చాలా కష్టం పది మంది ఉన్నారంటే పది రూములు పది మంది తుడి తుడి చేసుకుంటారు సో పని భారం తగ్గిపోతుంది దట్టు ఒక నలుగురు ఊరు వెళ్ళినా ఇంకో ఆరుగురు అక్కడే ఉంటారు కాబట్టి ఎవరో చేదు చేస్తారంటే భయం ఉండదు సో రూల్ బ్రేకర్ ఏది బెస్ట్ బెస్ట్ కుటుంబంతో పోలిస్తే ఉమ్మడి కుటుంబమే బెస్ట్ కరెక్ట్ టిక్ పెట్టేద్దాం నెక్స్ట్ అవును అంటే బెస్ట్ కుటుంబాలు బెస్ట్ అంటున్నాడు అవును దృ వెస్ట్ కుటుంబాల ద్వారా హెచ్చు స్థాయిలో స్వతంత్రం లభిస్తుంది అంటే ఇప్పుడు పది మంది ఉన్నారనుకోమ్మా ఒక పని చేసేటప్పుడు పది మందికి నచ్చితే కనుక నువ్వు చేయలేవు ఒకవేళ ఎనిమిది మందికి నచ్చినా ఇంకో ఇద్దరికి నచ్చలేదు అనుకోండి అప్పుడు మనకు తెలియకుండా గొడవలు అవ్వడం బాధపడడం చాలా వరకు వీడుకోవడం అన్నీ జరుగుతాయి అంటే ఏం మిస్ అవుతాం ఒక స్వతంత్రం మిస్ అవుతాం అంటే బెస్ట్ కుటుంబాల్లో ఏముంటుంది స్వతంత్రం ఉంటుంది ఆ నలుగురులోనే ఎవరైనా సరే ఏది నచ్చినా సరే ఆ నలుగురు నచ్చితే చాలు కానీ ఈజీగా చేసేసుకోవచ్చు ఉమ్మడి కుటుంబాలు ఏం మిస్ అయిపోతుంది స్వతంత్రం మిస్ అయిపోతుంది అంటే ఏంటి స్వతంత్రం పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ తీసుకున్నట్టు అంటే ఇప్పుడు జనాల నిజంగా ఇందాక చెప్పిందే కరెక్ట్ అయితే ఎవరు ఉండాలి భారతదేశం మొత్తం ఉమ్మడి కుటుంబాలు ఉండాలి ఇప్పుడు ఏ కుటుంబాలు ఉండేమని అన్ని వెస్ట్ కుటుంబాలే మహా
మరి ఇక్కడ స్వతంత్రం అని ఒక టాపిక్ వాడాడు కాబట్టి బెస్ట్ కుటుంబాలు కూడా కరెక్టే అంటే ఏం చేస్తాం అవునండానికి ఎంత బలమైన రీజన్ అయితే ఉందో కాదు అండి కూడా అంతే బలమైన రీజన్ ఉంది కాబట్టి ఇది తీసుకుంటాను ఇది తీసుకుంటాను ఆప్షన్ ఫైవ్ పెట్టేస్తాను ఏ గొడవ లేకుండా ఎందుకు మనం ఆన్లైన్లో కొట్టుకోవడం ఎందుకు మనకి ఏదో కంప్లీట్గా ఉండాలి కాబట్టి అలా చేసుకుందాం నెక్స్ట్ ప్రకటన క్రూరం రోగాలను పట్టుకోవడానికి పూర్తిగా నిషేధించాలా అన్న వెంటనే అందరి నోట్లోంచి ఏమొస్తుంది అవునని వస్తుంది బాధదే నిషేధించాలంటే నిషేధించాలి నిషేధించకూడదా అంటే నిషేధించకూడదు ఇలాంటి క్వశ్చన్ వేస్తాం నిషేధించాలా అవును సో అవును అన్నప్పుడు వాడు చెప్పిన సపోర్టింగ్ ఏంటో చూడండి అది బాగుండాలి నీ మనసులో అవును అన్నది బాగుండం కాదు సపోర్టింగ్ ఏముందన్న అలా పట్టుకునేవారు వాటి వల్ల ఎంతో సొమ్ము చేసుకుంటారు ఎంతో సొమ్ము చేసుకుంటే ఏంటి ఎంతో కోటీస్ వల్ల ఏంటి నువ్వు వాళ్ళు నిషేధించాలి అన్నది అవడ అవతల ఎవడో డబ్బు సంపాదించేసుకుంటాడని కాదు కదమ్మా ఆ క్రూరం రోగాలు పోవడం వల్ల ప్రకృతిలో చాలా వైపరీత్యాలు జరిగిపోతున్నాయని భయంతో నువ్వు నిషేధించాలన్నావు నువ్వేం చెప్పాలి అవును అవి లేకపోవడం వల్ల మొత్తం సైకిల్ అనేది నాశనం అయిపోతుంది సైకిల్ నాశనం అయిపోవడం వల్ల జనజీవనం అంతా కొంచెం ఇబ్బంది పడుతుంది అందువల్ల నిషేధించాలి అన్నావు అనుకో విన్నని చాలా బాగుంది నీ మాట కరెక్ట్ చేద్దామని చెప్పి టిక్ పెట్టచ్చు మరి అలా చెప్పాడు చెప్పలేదుగా ఏమంటాడు అలా పట్టుకునేవారు వాటి వల్ల ఎంత సొమ్ము చేసుకుంటారండి డబ్బు తెచ్చుకుంటే ఏంటి జబ్బులు తెచ్చుకుంటే ఏంటి సో ఆప్షన్ రైట్ బట్ వాడి యొక్క రీజన్ ఐ మీన్ ఆర్గ్యుమెంట్ అనేది రాంగ్ అందువల్ల ఏం చేస్తున్నాం కళ్ళు మూసుకుని దీన్ని ఇలా కొట్టేస్తాను సో సెకండ్ వన్ రా కాదు అసలు చేయకూడదు అంట పోనీ చేయకూడదు అన్నాడు పోనీ చేయకూడదు చేయొద్దు పోనీ దానికన్నా బలమైన రీజన్ ఇచ్చాడు ఇది ఎక్కువ వేటాడడాన్ని పట్టుకోవడాన్ని నిషేధించడం ఫలవంతమైన చర్యలు కావండి యాక్చువల్లీ ఫలవంతమైన చర్యలు కావని వేలా చెప్తావు వాటి వల్ల యూజ్ ఉందని నీకు తెలుసుగా పోను కాదు అన్నప్పుడు ఒక రీజన్ చెప్పాలి క్వశ్చన్ని తిరిగేసి చెప్పకూడదుగా చెయ్యకూడదా అంటే చెయ్యకూడదు అవి చర్యలే కావు అని చెప్పాడు అంటే మంచి ఫలితాన్ని ఇవ్వవు అన్నాడు కానీ ఒకవేళ నిజంగానే వాటిని నిషేధించాడు అనుకోండి వేటాడడం పట్టు జంతువులు చంపడం నిషేధించాం అనుకోండి ఏమవుతాయేమా పువ్వు పులు పులులన్నీ కూడా ఏం చేస్తే అడవిలో ఆ మన లేళ్ళని వాటిని కొన్ని కొన్ని తింటూ ఉంటాయి అలా తినకపోతే లేళ్ళన్నీ ఏం చేస్తే చెట్లు మొత్తం ఉన్న ఆకులన్నింటినీ తినేస్తాయి అంటే అడవిని తెలియకుండా ఓన్లీ అందులో ఉన్న లేళ్ళే నాశనం చేస్తాయి అదే సింహం పులి ఉందనుకోండి ఆ లేళ్ళు దాంట్లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లేళ్ళు తిని తీస్తారనుకో ఇప్పుడు పూలే సార్ పుల్లు తీయాలేంటి నేనే లేళ్ళు తీసేస్తాను అనుకోండి పులికి ఆకలి వేస్తే మహా అయితే రెండు రోజులకో మూడు రోజులకో ఒక లేడు అదే మనిషిని నరుక్కోండి అన్నాం అనుకోండి రోజుకి ఎంతమంది మనుషులు వెళ్ళి ఎన్ని లేళ్ళు తినేస్తారు చెప్పండి అదే ఒక మూడు లేళ్ళు పోయినా పర్లేదు మిగతా లేళ్ళు ఏం చేస్తే అక్కడ ఉన్న చిన్న చిన్న కుందేలు వాటిని తింటాయి ఐ మీన్ చిన్న చిన్న మొక్కలు పురుగులు వచ్చే ముగ్గురు మొక్కలు ఉంటాయి కదా అలాంటి మొక్కలు తింటాయి అలా ప్రతి ఒక్క జీవికి అడవిలో ఒక తెలియకుండా ఒక రెస్పాన్సిబిలిటీ డ్యూటీ ఉంటుంది నువ్వు ఒకేసారి వాటి అన్నింటినీ గాలి చేస్తే ఆ డ్యూటీస్ ఎవరు చేస్తారు మనం చేయలేదు అందువల్ల ఖచ్చితంగా ఏం చేయాలి వాటిని నిషేధించాలి మరి నిషేధించాలి అంటే వీడు అన్నాడు కదా సార్ మరి వీడికి టిక్కి పెట్టచ్చు కదా సార్ అంటే నిషేధించాలి నేను చెప్పిన రీజన్ చెప్పాడు చెప్పలేదు అందువల్ల ఈ ఆన్సర్ కరెక్టే వాడు చెప్పిన ఆర్గ్యుమెంట్ తప్పు కాదు కొట్టేశాను మరి ఇది కాదు అనేది ఆన్సర్ కరెక్టే ఇది చెప్పిన ఆర్గ్యుమెంట్ కరెక్టా కాదు కదా అందువల్ల ఇది కూడా కొట్టేశాను రెండు రాంగ్ అయితే ఆన్సర్ దగ్గరికి వెళ్తానన్న ఫోర్ కే సో ఇలా ఒక క్వశ్చన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలంటే ఎంతసేపు అన్న పడుతుంది బట్ అర్థం చేసుకోవడానికి మాత్రం నీకు వన్ మినిట్ లోపే పట్టాలి పట్టాలంటే నెంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ప్రాక్టీస్ చేయాలి ఇక్కడ అస్సలు పెంత పని లేదు కాబట్టి వీలున్నంత వరకు ఎక్కువ క్వశ్చన్స్ ప్రాక్టీస్ చేయండి కాంపిటేటివ్లోకి వచ్చిన తర్వాత ఇది ఈజీ ఇది టఫ్ ఇది వదిలేస్తాను ఇది చేస్తాను అనకూడదు నాన్న నువ్వు నేర్చుకున్నది ఏదైనా సరే పర్ఫెక్ట్గా నేర్చుకోవాలి అన్నీ నేర్చుకోవాలి అప్పుడే నీకు ఒక జాబ్ అనేది నీ ఖాతాలో చేరిపోతుంది ఓకే సో అలాంటి మంచి జాబ్ నీకు రావాలని కోరుకుంటూ థ్యాంక్